。现在整治妖界的呼声越来越高。现在他们的眼中钉是我。你还想抵赖？非法赛车暴力犯罪，诸葛九像你这么大的时候，暗地就竟罗了像你这么高了。这次证据不足，放你吧。我们会一直盯着你。今儿晚上做诸葛酒没做成，本想在这儿活动活动，怎么着？不给机会啊？啊！残疾。告诉那老东西，妖街不是他一个人的。人家不是让咱们死吗？那就多拉几个垫背的吧。妖街不光有九哥。还有灿姐，回去告诉你们老大，不管玩干净的还是玩脏的，我奉陪到底。是你。不晚打扰您，不介意吧？介意，有事。我们准备重新规划妖街，把它建成奥城赛车文化娱乐新区，有兴趣一起玩吗？赛车不是车马会的专场吗？找我干嘛？但要说到娱乐，奥城谁做得过安逸会呀、啊？我没兴趣。那不如改日一起饮茶。听说妖街有家叫香福楼的餐厅，口碑不错。除了珍珠奶茶，没什么好东西。张总有胃口，就自己吃吧。<笑>要不要派人保护二少爷？他不需要我帮忙了。想要成仙，就自己渡劫。他懂的。把安逸金带来的叫安逸北，之前妖街车赛的两个车手就有他一个。安逸会的二少爷，哼，妖街真是藏龙卧虎啊！没关系，从头来过嘛。桑总，再给我个机会，这次就算天王老子驾到，也救不了诸葛九。可你在我这儿的机会已经用完了。桑总，我怀疑有人走漏了风声，要不然怎么可能刚好在那个时间出现在香福楼呢？桑总，再给我个机会，你听我说。喂，什么？哎，既然这样，好吧。替我管好腰街，如果可以，顺便管管我闺女。九，九哥。不只是他，一川那边怕也没安好心。我虽然什么都没有说，但他们好像很有把握能给九哥定罪。咱们得赶紧通知他。可我现在也联系不上他，不会出什么事吧？水哥，啊！张哲去哪儿？找我吧。他在哪儿？灿姐被车马会抓了，他要去救人。我记得他俩关系好像很崩啊。那是现在。小时候，我在我爸的车厂无意中看过一些信件，知道了一些事情。哎哎，什么事啊？
我爸和灿姐的事儿。我老爸年轻的时候是个车迷，他跟他老大组了个车队跟人家比赛，当时赚了不少奖金。有一次，因为路见不平，英雄救美，救了当时还是大学生的灿姐。虽说老爸在一般人眼中算是有些不务正业，可灿姐却半点瞧不起他的意思都没有。那应该是他们两个初恋吧。后来，因为腰间车队的牌子越来越小，赚的也越来越多，终于着了坏人的道。就在他们俩好事将近的时候，他们车队老大一家被人暗算，而老大也因一时不冷静。不顾灿姐的劝阻，跑去找人寻仇，结果被判了三年。等他出来的时候，腰间一片萧条，车队几经破产，是他振兴了腰间，重组了车队，还把他老大三岁的女儿从孤儿院接出来，抚养成人。那女孩就是我。而他和灿姐，却没能重归于好。你怎么会在这儿？跟你有关系吗却没有变样。终于又见面了，老伙计们。把你的女人带回来，不管多久，大伙在腰间等你。